Sí, eh, se ha registrado, creemos que también dentro del marco general donde uh -huh. Ramírez no escapa la situación de, de la provincia y del país, eh, se nota también bueno, que el virus se está desplazando desde lo que era el AMBA hacia el interior y bueno, nosotros desde Ramírez la verdad que estamos igual tranquilos en el sentido de que desde el COE que se organizó allá por el mes de marzo se ha venido trabajando en forma muy coordinada y el trabajo que se hace hoy con Epicentro en el hospital, eh, también nos da tranquilidad que es un trabajo muy serio, muy profesional y donde eh, todo el equipo médico y el equipo de salud está respondiendo a este aumento, digamos, en, en la cantidad de pacientes y que también exige eh, una mayor colaboración nuestra de la municipalidad para hacer todo el seguimiento de los eh, casos positivos y de los contactos estrechos donde, bueno, al día de ayer había más de 300 personas aisladas y, y eso requiere un esfuerzo eh, que lo estamos haciendo entre todos, digamos, para colaborar y tratar de, de llevar esta situación adelante. Claro. Intendente, ¿cuántos casos positivos tiene hoy justamente la localidad de General Ramírez? Usted mencionaba cerca de 300 los aislados. ¿Y en cuanto a casos positivos? Ahí, en cuanto a estadística, por ahí se va puede dar mayor precisión bueno. porque eso uh -huh. va variando... Momento a momento, y la verdad no quiero dar una cifra exacta, claro, pero claro. ya ha habido un aumento importante, eh, también fruto de un trabajo muy, muy exhaustivo, digamos, de parte del hospital, donde eh, se hace un trabajo muy serio y eso ha generado también que uh -huh. se haga una buena cantidad de hisopado y... Claro y se un buen relevamiento de los casos positivos. Eh, vamos a preguntarle entonces a Sebastián Reichel, que es el director justamente del hospital Nuestra Señora de Luján. Bueno, Sebastián, gracias por atendernos. Buen día también para vos. Eh, bueno, contanos bueno, un poco día. justamente qué pasa hoy en cuanto a casos positivos en, en Ramírez. Bueno, en Ramírez el día de hoy tenemos 51 casos activos, de los cuales estos casos activos, eh, 8 son de localidades vecinas, como en la, de otras localidades, digamos, acá de, que se atienden en Ramírez. Eh, tuvimos un total de 116, que ya están recuperados eh, más de la mitad. Pero nosotros tenemos de estos 51 casos activos, 36 casos que son eh, por nexo. Nosotros, por ejemplo, una familia que convive y empiezan con síntomas, se le da positivo por nexo y clínica, para no hisopar, porque están demorando los hisopados. Por eso es que también se aumentó tanto el número de casos tan, uh -huh. en, en un par de días porque son 36 casos que tenemos por nexo y clínica, que no hisopamos, pero ya lo damos como positivo, porque tiene toda la, toda la sintomatología de, de, de COVID, aparte de ser contacto estrecho de un positivo. Uh -huh. Por eso que también se aumenta la, la, la cantidad, pero hacemos esto para poder eh, bloquear eh, y el virus y que no se siga reproduciendo y que no por ahí ataque a alguna persona en mayor que tenga alguna complicación. En este momento tenemos cuatro pacientes internados en, en el hospital con positivos, eh, dos de los cuales son de la ciudad de Arangure. Así que, bueno, el hospital estamos preparados. Desde marzo, como decía Gustavo, empezamos a trabajar cuando, cuando empezó esta pandemia, nos preparamos, hicimos zonas eh, diferenciadas en el hospital, usamos los EPP, empezamos a hacer simulacros, empezamos a, a entrenarnos para esto. Y bueno, eh, tenemos un gran, un gran equipo junto con el municipio de General Ramírez y el COES local, que están bomberos, policía, poder judicial. Eh, y estamos trabajando, la verdad, que muchísimo, muchísimo tiempo. Venimos de, de, sin descanso de, de, desde varios meses atrás. Pero bueno... Es una pandemia y hay que afrontarla, no nos queda otra. Director, eh, sí. eh, le consulto qué posibilidades de recambio de camas están teniendo a instancias de saber también qué tipo de sintomatología están presentando, sobre todo los últimos casos confirmados con COVID-19 allí. Eh, se ha dado, sobre todo aquí en la ciudad de Paraná, un aumento de casos moderados y de graves, y esto es lo que estaba sucediendo, lo que estaba, eh, tra lo que estaba trayendo como consecuencia es la dificultad del recambio de camas, sobre todo las unidades de terapia intermedia y las eh, UTI, que se conocen como eh, de unidades de terapia intensiva. Allá puntualmente, ¿qué es lo que está ocurriendo en este sentido? Nosotros no tenemos UTI, o sea, somos un hospital sin, sin una unidad de terapia intensiva. Uh -huh. Nosotros manejamos los casos moderados y ya cuando son moderados graves se, se deriva. 
se deriva o a Paraná o a Diamante o a Crespo, donde tengan una UTI. Nosotros en este momento los casos que están en el hospital son moderados Ajá. y o casi graves, digamos. Lo estamos manejando nosotros bien, no necesitan respirador, sí están con oxígeno algunos. ¿Y cuántos Pero, han derivado? Bueno, ¿Cuántos han derivado desde el comienzo de la pandemia a Paraná, por ejemplo, o a otros efectores de la provincia? Y cuatro hemos derivado. Uh -huh. Eh, Sebastián, y por otra parte consultarle qué pasa con el tema del personal de salud. Hemos hablado mucho también de uh -huh. eh, bajas que se han ido dando, no teniendo en cuenta o casos positivos o, o en torno con personas aisladas. Y en este momento tenemos aislado a tres, dos médicos, eh, un instrumentista, eh, tuvimos enfermeros positivos, tuvimos personal de limpieza positivo, uno de los médicos que, que, que hace guardia es positivo, por eso tenemos aislado algunos médicos, pero sí, obviamente hemos tenido eh, bajas y bueno, ya se han recuperado y, y bueno, la vamos luchando. Uh -huh. eh, ten en cuenta que es la primera línea de defensa, eh, generalmente no se, los contagios por ahí no se han dado dentro del hospital, sino que bueno, en la vida cotidiana. Claro. Eh, obviamente que en el hospital se usan todos los elementos de protección, yo di la orden desde que empezó la pandemia a que se los trate a todos los pacientes como COVID positivo, a cualquier paciente que va a la guardia, que va por respiratorio y no respiratorio, usan los EPP correspondientes para, para no correr riesgo de, 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 de infectar al, al, al personal. Igual el personal de limpieza, ellos están limpiando absolutamente todo el hospital eh, con los EPP correspondientes y con todos los protocolos necesarios para la limpieza. Uh -huh. Intendente eh, Gustavo Vergara, eh, ¿cómo continúa el tema de controles? Eh, sabíamos que se habían flexibilizado justamente algunos controles en los ingresos a la ciudad. Y nosotros ya levantamos todos los controles hace aproximadamente un mes. Eh, bueno, creo que en esta etapa nueva, eh, lo que hemos pedido a la población de Ramírez, eh, bueno, profundizar sobre el autocuidado, que es la, la herramienta que tenemos, eh, el lavado de manos, el, el uso correcto del tapabocas, que debe ir hasta la nariz y el mentón, eh, el distanciamiento social, y eh, bueno, todos sabemos que están generando ya reuniones de tipo familiar, eh, lo que pedimos es que en esas reuniones se haga con la mayor responsabilidad posible, eh, nosotros a nivel de lo que es las actividades económicas, están funcionando al 100% prácticamente, eh, nos quedan las cuestiones deportivas con algunas limitaciones y, y después todo lo que es el servicio educativo. Pero lo hemos analizado en la reunión que tuvimos el miércoles en el COE, la mayoría de los casos de, de contagio no se dio en el ámbito laboral o en el ámbito de las actividades de, de, de trabajo, sino que se han dado por no comportarnos bien en las cuestiones sociales o incluso en algo tan simple que hemos pedido en reiteradas oportunidades que no compartir el mate. Claro. Entonces, claro. pasa por ahí. ¿No se dio marcha atrás con ninguna de estas habilitaciones más allá de esta cantidad de casos? No, hasta el momento no. Nosotros creemos que, que tenemos que trabajar mucho sobre el autocuidado, que no sería conveniente retroceder porque eh, no nos olvidemos que la pandemia tiene también sus efectos en la cuestión económica y ya de por sí estamos muy complicados y sería ya una medida muy extrema volver atrás en alguna estas medidas. Entonces, por eso apelamos mucho a, al autocuidado y a que retomemos los hábitos saludables de distanciamiento y de, y de higiene personal. Claro.